हरे कृष्ण तो आपसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एकादशी कृष्ण श्री राम अमृत के डिस्कशन में तो हम लोग दोपहर की क्लास में नमस्कार श्री रविदास ठाकुर के कुछ महिमा का चर्चा कर रहे थे जिसमें हमें चर्चा किया था कि किस प्रकार से रामचंद्र खान हरिदास ठाकुर के पास एक वैश्य को भेजता है उनका पतन कराने के हेतु लेकिन हरिदास ठाकुर शुद्ध नाम जब करते हैं और उनके प्रभाव से वो वैश्य भी जो है परम वैष्णवी बन जाती है फिर इसके बाद एक और प्रसंग आ रहा है साक्षात दुर्गा देवी आती है हरिदास ठाकुर को टेस्ट करने के लिए हरिदास करे को फाय नाम संकीर्तन कृष्ण अवतीर्ण हाई बेन यही तार मन हरिदास ठाकुर प्राय जिस भी गांव में जाते थे वो जनरली ट्रेवल करते रहते थे और गांव गांव में जा जाके प्रचार करते थे तो गांव के अंदर हरिदास ठाकुर कभी नहीं रहते थे क्योंकि जो साधारण लोग हैं फिर आके उनको डिस्टर्ब करेंगे तो अपना जो नाम जब होता था वो गांव के बाहर कोई जंगल है तो वहां पे या तो कोई गुफा हो गया तो गुफा के अंदर बैठ के करते रहते थे और अगर कुछ नहीं है तो कोई ऐसे ही चार लकड़ी को गाड़ के और छोटा सा ऐसा कुटी बना लिए इस प्रकार से किया करते थे ये भी एक शिक्षा है हमारे लिए कि हमको प्रचार कार्य के लिए तो आके लोगों से मिक्स होना चाहिए प्रचार कार्य तो बहुत जरूरी है लेकिन अपना जो खुद का भजन है ना वो हमको एकांत में करना चाहिए एकांत मतलब जो जो भक्त लोग नहीं है उनके साथ मिक्स होके नहीं करना चाहिए एकांत का मतलब है कि अपने जैसे लोगों के साथ यानी जो सब लोग जब करने बैठे हैं तो उनके सर्कल में या कर सकते हैं या अगर आप ऐसी स्थिति में है जहाँ पे भक्त नहीं है तो फिर अलग अपना एकांत में बैठ के जब करना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसी घर में बैठ के आप जब भी कर रहे हैं सोलह माला और उसमें टीवी भी चल रहा है और दो चार फैमिली मेंबर वहां पे जो है घर बार की जो प्रजल्पा कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं कोई चाय पी रहा है कोई न्यूज पेपर पढ़ रहा है कोई वीडियो देख रहा है और उसी में बैठ के आप भी जब कर रहे हैं तो उचित नहीं है अगर किसी के साथ में बैठ के जब कर रहे हैं तो अगर भक्त लोग हैं और वो भी जब कर रहे हैं उस वक्त तो उनके साथ बैठ के जब करना चाहिए लेकिन अगर जब नहीं कर रहे हैं कुछ अन्य काम में लगे हुए हैं तो हमको अपना अलग से कुछ कोई कोना ढूंढ लेना चाहिए जहां पे हम चुपचाप बैठ के जब कर सकते हैं हरिदास ठाकुर के चरित्र से ये भी शिक्षा मिलती है हरिदास ठाकुर इसलिए गांव में प्राय वो रहते नहीं थे क्योंकि गाँव वाले लोग ज्यादातर ग्राम में कथा ग्राम में कथा मतलब वही सब भौतिक चीजें प्रजल्पा करेंगे वहां पे नाम जब कैसे होगा इसलिए प्राय गुफा में बैठ के नाम जब करते थे तीन लाख नाम हो जाता था उसके बाद वो गांव में आते थे और प्रचार करते थे और प्रचार करके फिर निकल जाते ये भी एक शिक्षा है तो हरिदास ठाकुर का नाम संकीर्तन गुफा में बैठ के जो तीन लाख नाम जब कर किया करते थे और अद्वैता आचार्य तुलसी जल से सालिग्राम का जो सेवा करते थे ये दो मुख्य कारण हुए कृष्ण के अवतार के लिए इसलिए यहाँ पे लिखा है हरिदास ठाकुर चैंटेड इन स्केव ऑन द बैंक ऑफ ब्रांचेस विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग कृष्णा डिसेंट इसलिए जब श्री चैतन महाप्रभु प्रकट हुए थे तो प्रकट हुए थे वो मायापुर में और उस वक्त हरिदास ठाकुर और अद्वैताचार्य एक साथ थे शांतिपुर में शांतिपुर जो है लगभग अः किलोमीटर दूर है मायापुर से अस्सी नब्बे किलोमीटर दूर है तो जैसे ही श्री चैतन महापुर प्रकट हुए तो हरिदास ठाकुर और अद्वैताचार्य को हृदय में इतना आनंद उत्पन्न हुआ कि वो इमिडिएटली कीर्तन करने लग गए जोर जोर से और इतना दिव्य आनंद प्राप्त हुआ उनके हृदय में कि वो समझ गए कि जरूर कृष्ण है अवतरित हो चुके हैं इस प्रकार से वो दोनों जान गए थे और फिर वहां से वो जाते हैं दुई जनेर भक्ति चैतन्य कैला अवतार नाम प्रेम प्राचारी कैल जगत उद्धार इस प्रकार से ये दो महत्वपूर्ण भक्त हुए एक हरिदास ठाकुर और अद्वैताचार्य जिनके प्रभाव से श्री चैतन्य महापुर प्रकट हुए अब हरिदास ठाकुर के बारे में एक और अलौकिक जो है उनकी कथा सुनाने जा रहे हैं लेकिन इसको वही समझ सकते हैं जिनको श्रद्धा है विश्वास है आर अलौकिक एक चरित्र तहार यहाँ रवण लोक्य है चमत्कार बोल रहे हैं एक और बहुत ही अलौकिक कथा है हरिदास ठाकुर के बारे में अनकॉमन अलौकिक मतलब अनकॉमन बिहेवियर मतलब इस प्रकार का जो चरित्र है ये और कोई अद्वितीय है और कोई नहीं कर सकता इसको नकल नहीं किया जा सकता है केवल हरिदास ठाकुर के लिए ही रिजर्व और बाकी कोई इस ऐसा हो नहीं सकता किसी 
तर्क न करी तर्क गोचर तार रीति विश्वास करी यसु न करी प्रती तो पहले ही बोल रहे हैं सावधान कर रहे हैं कविराज गोस्वामी कि आप लोग इसमें तर्क वितर्क मत करिएगा चुपचाप सुनिए और इस पर विश्वास करिए बिकॉज वन मस्ट बिलीव इन देम विथ फेथ श्रद्धा के साथ इस पर विश्वास करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा तर्क वितर्क करेंगे तो फंसे रह जाएंगे तो लाभ नहीं मिल पाएगा तो अब आप सब लोग ध्यान से सुनिए हरिदास ठाकुर के विशेष ये महिमा है एक दिन हरिदास को फते बसिया नाम संकीर्तन करे उच्च करिया एक दिन ऐसे ही हरिदास ठाकुर गुफा में बैठ के नाम संकीर्तन कर रहे हैं यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है देखिए नाम संकीर्तन करे न उच्च करिया उच्च करिया मतलब रिजाउंडिंग वेरी लाउडली हरिदास ठाकुर वॉज सिटिंग इन स्केप रिसाइडिंग द होली नेम लॉर्ड वेरी लाउडली यानी हरिदास ठाकुर तीन लाख नाम जब करते थे तो कैसे मन में नहीं करते थे जोर जोर से बोल के करते तो जोर जोर से बोल के नाम जब करना चाहिए उच्च करिया ज्योत सुनावती रात्रि दस दिख सुनिर्मल गंगा रलहरी ज्योत स्नाय कर छदमल तो गंगा नदी के तट पे ये गुफा था तो वर्णन है द नाइट वॉज फुल ऑफ मून लाइट एक तो गंगा नदी का इतना सुंदर प्रवाह हो रहा है और ऊपर से चांदनी रात है और विच मेड द वेव्स ऑफ द कैंज लुक डेजलिंग और ऑल डायरेक्शंस वर क्लियर एंड ब्राइट चारों तरफ बड़ी सुंदरता है और चमक है द्वारे तुलसी लेपा पिंडी ऊपर गोफार शोभा देखे लोग के जुड़ाए अंतर जैसे एवरी वन सॉ द ब्यूटी ऑफ द केव इन द तुलसी प्लांट ऑन ए क्लियर ऑल्टर वॉज एस्टोनिज एंड सेटिस्फाइड एट हार्ट जिस इस तरह से गुफा की सुंदरता बढ़ती जा रही है तुलसी महारानी का पौधा भी है बहुत सुंदर है ऑलरेडी वो स्थान बहुत सुंदर था उसी समय उस चांदनी रात में एक सुंदर स्त्री प्रवेश करती है आंगन में गुफा के आंगन में और उनके प्रवेश करने से उनकी सुंदरता के कारण जो शरीर से तेज निकल रहा था वो पूरा गुफा के आसपास का जो क्षेत्र था वो गोल्डन कलर का हो गया येलो ह्यू यानी उसमें स्वर्ण की चमक उत्पन्न हो गई चारों तरफ चांदनी रात स्वर्ण की चमक उत्पन्न हो गई उसके पश्चात तार अंग गंधे दस दिक अमोदित भूषण ध्वनि कर्ण खाए चमकित और केवल इतना ही नहीं उस सुंदर स्त्री के अंग कांति से शरीर के जो तो तेज निकल रहा था उससे तो पूरा गुफा के आसपास का जो क्षेत्र था वो स्वर्णमय हो गया और साथ ही साथ में उनके शरीर से जो सुगंध आ रहा था वो इतना मनमोहक था कि चारों दिशाओं को आमोदित कर दिया यानी परफ्यूम कर दिया और शरीर में जो भूषण थे ज्वेलरी धारण किया था उन्होंने वो सुनने में अत्यंत सुंदर लग रहा था स्टार्टलेट द इयर्स यानी कोई सुने तो सुनता ही रह जाए आसिया तुलसी रे से कैला नमस्कार तुलसी परिक्रमा करी गेला गोफा द्वार जिस तरह से धीरे धीरे वो सुंदर स्त्री आ रही है और आंगन में ही मंडप के ऊपर ऑल्टर में तुलसी महारानी को देखा तो तुलसी महारानी को उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके फिर गुफा के गेट के पास पहुंच गई जोड़ हाथ हरिदास वंदी लचरण द्वारे वसी कहे किशु मधुर वचन और उसके पश्चात हरिदास ठाकुर गुफा के अंदर बैठ के जब कर रहे हैं हरिदास ठाकुर को देख करके दोनों हाथ जोड़ करके उनके चरणों को प्रार्थना किया प्रणाम किया उनको यानी झुक करके दंड पंचांग प्रणाम किया और बड़े ही मधुर स्वर में उनसे कुछ ये वचन बोलने लग गई क्या बोला उन्होंने जगत तेर बंधु तुम रूप गुणवान तब संग लागी मोर रहे था प्रयाण बोल रही है कि आप तो जगत के बंधु हैं माय डियर फ्रेंड यू आर द फ्रेंड ऑफ द इंटायर वर्ल्ड हे हरिदास ठाकुर आप तो पूरे जगत के बंधु हैं सबके मित्र हैं और रूप गुणवान आप बहुत सुंदर हैं और बहुत योग्य हैं मैं यहाँ पे आई हूँ आपका संग प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट प्रपोजल डाल दिया मोरे अंगीकार कर सदाए दीन दया करे साधु स्वभाव है देखिए कैसे फसा रहे बोल रहे हैं कि आप मुझे स्वीकार करिए कृपा करके क्योंकि आप तो दीन बंधु हैं सारे जगत के हित चाहते हैं और मैं दीन हूँ मैं आपका संग करना चाहती हूँ 
जो साधुओं का स्वभाव होता है कि जो दीन लोग हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना तो आप मेरी इच्छा की पूर्ति करिए और बड़े मधुर वचन में ऐसा बोल रहे हैं साक्षात माया देवी है तो उनको देख के ही कोई फंस जाएगा अब इतने मधुर वचन में वो बोलेंगे तो कोई भी फंस सकता है ऐता बोली नाना भाव कर ये प्रकाश यह दर्शन मुनिर है धैर्य नाश ये सब बोल के वो अलग अलग प्रकार से अपने शारीरिक सुंदरता को प्रदर्शित करने लग गई जिनको देखने से कोई भी मुनि होगा मुनि मतलब जो बहुत ही विवेकशील व्यक्ति है ना उसका भी धैर्य जो है नष्ट हो जाएगा और ऑलरेडी उन्होंने किया था जितने भी देवता हैं ब्रह्मा जी तक को भी वो मोहित कर चुकी है निर्विकार हरिदास गंभीर आशा है बलित लागी लतारे हाय सदाए हरिदास ठाकुर की क्या स्थिति है निर्विकार निर्विकार मतलब उनके मन में और शरीर में कोई विकृत विकार उत्पन्न नहीं हुआ ये सब मधुर वचन को सुन करके भी और उनके द्वारा इस प्रकार से अपने शारीरिक सा, सा, जो तेज है उसको प्रदर्शित करके भी हरिदास ठाकुर बिल्कुल गंभीर अवस्था में रहते हुए उनको कृपा पूर्वक कृपा पूर्वक इस प्रकार से बोलने लगते हैं हरिदास ठाकुर बोले संख्या नाम संकीर्तन ही महायज्ञ मन्य दाहते दीक्षिता में हाई प्रतिदिन है तो बोल रहे हैं कि हाई पेन इनिशिएटेड इन टू अवउ टू परफॉर्म अ ग्रेट सेक्रीफाइस बाई चैंटिंग दोली नेम सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स एवरी डे कि मैंने दीक्षा ले रखा है कि मैं दीक्षा ले रखा हूं हरिन भगवान के नाम का कुछ संख्या जब करने अभी नहीं बताए तीन लाख आगे बताएंगे तो बोले कुछ संख्या में हर दिन जब करने का मैंने दीक्षा लिया है उस दीक्षा के पूर्व और में कोई कार्य नहीं कर सकता हूं यावत कीर्तन सम, समाप्त न है न कर काम कीर्तन समाप्त है ले है दीक्षा और विश्राम तो जब तक मेरा नाम जब नहीं बजाता है तब तक मैं और कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ और ये कीर्तन नाम जब समाप्त होने पे मेरा दीक्षा जो है आज के दिन का दीक्षा कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं अन्य काम करने के लिए सोच सकता हूँ द्वारे वश्य सुन तुम नाम संकीर्तन नाम समाप्त है ले करी मो तब प्रीति व आचरण तो बोल रहे हैं माया देवी को कि आप इसी द्वार पे बैठ के आप भी नाम संकीर्तन सुनिए और नाम समाप्त मेरा नाम जब समाप्त होने पे मैं आपका जो इच्छा है वो सब इच्छाओं की पूर्ति करूंगा आपको संतुष्ट कर दूंगा ऐता बलि करे न ते हो नाम संकीर्तन से नारी वसी करे श्री नाम श्रवण ये बोल करके हरिदास ठाकुर लग गए वापस हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम नाम राम हरे हरे जब करने में और वही जो वो जो नारी है वो द्वार पे बैठ के सुनने में लग गई उनको लगा कि हरिदास ठाकुर बताया नहीं अभी तीन लाख नाम जब करना है वो बोले मेरे कुछ नाम बचे हुए हैं कुछ माला बची है मैं कर लेता हूँ तो सोचिए ठीक है अभी ज्यादा ज्यादा आधा घंटा एक घंटा दो घंटे में हो जाएगा इनका नाम जब तो फिर मेरी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे फिर कीर्तन कर इतयासी प्रातः काल हैला प्रातः काल देखी नारी उठिया चलीला तो ऐसे नाम जब करते करते क्या हो गया प्रातः काल हो गया ब्रह्म मुहूर्त आ गया ब्रह्म मुहूर्त होते ही वो नारी उठ करके चलने लग गई चली गई यही मत तीन दिन करे आगमन नाना भाव दिखाए आते ब्रह्मार हरे मन इस प्रकार से तीन दिन तक लगातार वो हर रात को वो स्त्री आ रही थी और स्त्री कौन है हाँ यहाँ पे तो अभी नहीं बताया जा रहा आगे बताया जाएगा लेकिन हम लोग जानते हैं माया देवी तीन रात तक उनके पास आ रही हैं और नाना भाव दिखाए अलग अलग प्रकार से उनके मन को लोभ लोभित प्रलोभित करने का प्रयास कर रही हैं लेकिन और ऐसे से प्रकार से जो ब्रह्मा जी के भी मन को हर ले ब्रह्मा जी भी जिन जिस प्रकार के प्रलोभन को देख करके इनका मन भी हर जाए लेकिन हरिदास ठाकुर विचलित नहीं हुआ कृष्ण नामा विष्ट मना सदा हरिदास अरण्य रोदित हैला स्त्री भाव प्रकाश हरिदास ठाकुर वॉज ऑलवेज एब्सॉर्ड इन थॉट ऑफ कृष्ण एंड द होली नेम ऑफ कृष्ण देर फोर दिन कोज इज दुमेन एक्सबीटेड वर जस्ट लाइक अ क्राइम जस्ट लाइक क्राइम इन द फॉरेस्ट तो उस प्रकार से वो स्त्री जिस अपने जितने भी जो भी प्रभाव प्रलोभित करने का प्रयास था वो सब सब विफल हो गया क्योंकि हरिदास ठाकुर का जो मन है पूर्ण रूप से कृष्ण और कृष्ण के नाम में स्थित था तृतीय दिवस रात्रि शेष यहिला ठाकुर नारी का ही तेला गीला इस प्रकार से जब तीसरे रात तीसरी रात हुई तीसरी रात जब खत्म होने वाली थी तब हरिदास ठाकुर के सामने ये नारी कहने लग गई क्या कहने लग गई 
तो देखिए ये भले अभी सुनने में थोड़ा ये साधारण सा लग सकता है लेकिन ये बहुत ही असाधारण घटना है ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कोई भी नहीं कर सकता है बड़े बड़े ऋषि मुनि हमने सुना है विश्वमित्र मुनि साठ हजार साल तक तपस्या के समाधि की अवस्था में पहुंच गए वो भी एक अप्सरा के बस पायल की झंकार को सुन करके प्रभावित हो गए यहाँ पे तो अप्सरा नहीं लाखों अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर साक्षात माया देवी और हर प्रकार से पूरा जो है तीन दिन तक प्रयास किया उन्होंने लेकिन फिर भी मन को क्षुप्त नहीं कर पा रही हरिदास ठाकुर और ऐसा नहीं कि हरिदास ठाकुर जो है वो वृद्ध हो चुके हैं उनमें कोई शक्ति नहीं है वो नौजवान है पहले पे जब शुरू में हमने पढ़ा कि हरिदास ठाकुर नौजवान है पूर्ण रूप से अष्टपुष्ट है और शक्तिवान है पूरी तरह से वीरवान है लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों में नाम का पूर्ण रूप से लेने से मन बिल्कुल भी विशिष्ट नहीं हो रहा है दिन दिन वंशीलाम करी आश्वासन रात्रि दिन न हे तो मार नाम समापन वो स्त्री क्या बोल रही है माई डियर सर फॉर थ्री डेज यू हैव सीटेड मी बाई गिविंग मी फॉल्स एक्सपीरियंसेस और आई सी दैट थ्रू आउट द इंटायर डे एंड नाइट यू चैंटिंग ऑफ द होली नेम इज नेवर फिनिश्ड ऐसा कैसे तीन दिन तक आपने मेरे को धोखा दिया है है ना मेरे को बस आपने झूठा जो है ये एश्योरेंस दिया है आश्वासन झूठा आश्वासन आपने दिया कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा मेरा नाम समाप्त हो जाएगा तो लेकिन पूरा दिन रात आपका नाम तो कभी समाप्त होता ही नहीं ऐसे बोल लिया उन्होंने हरिदास ठाकुर कहे ना अमी की करी मो हरिदास ठाकुर बोले तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ नियम करिया चीता हा के मन छाड़ी मो तो बोले ये तो मेरा नियम है ये तो मैं दीक्षा लिया हूँ ये तो मेरा व्रत है इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ तो उसी प्रकार से जो भी भक्त व्रत लेते हैं दीक्षा लेते हैं ये जैसे एकादशी व्रत है तो आप हमको सोचना चाहिए एकादशी व्रत हमने लिया है तो हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं किसी भी स्थिति में इसको छोड़ा नहीं जा सकता है एकादशी व्रत करना पालन करना अत्यंत आवश्यक है और जो दीक्षित भक्त है विशेष रूप से जो दिनों दीक्षा लिया है तो सोलह माला डेली जब करने का व्रत है उनका वो उसको छोड़ नहीं सकते तो जो सोलह माला जो दीक्षित भक्त है विशेष रूप से तो जो सोलह माला दीक्षित दीक्षा लेने के पश्चात भी नहीं करते हैं तो इसका मतलब उस कॉन्टेक्स में अगर भोपाल जी ने बोला भी होगा तो उस कॉन्टेक्स में बोला होगा कि दीक्षा लेने के पश्चात भी अगर कोई सोलह माला छोड़ रहा है तो वो इंसान नहीं है फिर वो जानवर ही है क्योंकि जानवर ही अपना भाव को तोड़ता है तो इस तरह से हरिदास ठाकुर कहे ना हमें की करी मो हाँ नियम करी या चीता है के मे छाड़ी मो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ तबे नारी कहे तारे करी नमस्कार आमी माया करी ते आईलान परीक्षा तो मार अब यहाँ पे जो है वो स्त्री अपना आइडेंटिटी बता देती है अभी तक उन्होंने रिवील नहीं किया था अब वो अपना जो परिचय देती है कि मैं कौन हूँ वो पहले तो हरिदास ठाकुर को प्रणाम करती है उसके बाद बोलती है कि मैं आमी माया मैं माया देवी हूँ साक्षात दुर्गा देवी हूँ और आपके पास मैं आई हूँ आपकी परीक्षा लेने के लिए तो जी लिख रहे हैं माया माया में भी ये के माया में भगवान कृष्ण बोलते हैं इस माया को कोई भी पराजित नहीं कर सकता है माया के मोह से कोई भी बच नहीं सकता है क्योंकि ये मेरी शक्ति है देवी ही ऐशा भगवान की भगवान की शक्ति है ना डायरेक्ट शक्ति है तो इसको कौन तो छोड़ सकता है लेकिन फिर भगवान बोलते हैं माँ मे भी प्रपद्यंत लेकिन अगर कोई मेरा पूर्ण रूप से शरण लेगा माया मेहताम तरण देते ये माया उसको कुछ नहीं कर पाएगी ब्रह्मा दी जीवा एकल तो मारे आमी मोहिते नारी लू यहाँ पे माया देवी खुद बोल रही हैं कि ब्रह्मादि ब्रह्मादि मतलब ब्रह्मा जी से लेकर के जितने भी जीव हैं इस संसार में पूरे भौतिक सृष्टि में सबको मैंने मोहित कर रखा है सबको मोहित कर लिया है लेकिन एकल तो केवल तुमको ही जो है मैं मोहित नहीं कर पा रही ये खुद जो है माया देवी बोल रही तो इसलिए ये जो लीला है ये अद्वितीय है और कोई इसको नहीं कर सकता है इमिटेट नहीं कर सकता महाभागवत तुम्हें तोमार दर्शन तोमार कृष्ण नाम कीर्तन श्रवणे चित्त शुद्ध हैला चाहे कृष्ण नाम लाइते कृष्ण नाम उपदेशी कृपा करम होते अब सुनिए अब और बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये तो ये भी अभी तक जो सुना हमने वो तो था ही महत्वपूर्ण अब आगे माया देवी क्या बोलती है महाभागवत तुम ही आप तो महाभागवत हैं यानी भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं तुम्हारा दर्शन है 
तो हमारे कृष्ण नाम कीर्तन श्रवण है आपका दर्शन करने से आपके कृष्ण नाम का कीर्तन को श्रवण करने से चित्त शुद्ध हिला मेरा जो चित्त है मेरा जो हृदय वो शुद्ध हो गया अभी माया देवी दुर्गा देवी तो खुद भगवान के शुद्ध भक्त है वो तो ऑलरेडी शुद्ध है पवित्र है भगवान शिव की साक्षात वो अर्धांगनी है तो उनका चित्त कैसे दूषित हो सकता है लेकिन वो बोल रही है कि आप जैसे महान भक्त को दर्शन करके और आपके नाम को जब को सुन करके मेरा चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है और उस शुद्ध चित्त में अब मेरे अंदर ये इच्छा प्रकट हो गई क्या चाहे कृष्ण नाम लेते कृष्ण नाम उपदेश कृपा कर मुद्दे कि अब मुझे कृष्ण नाम लेने की इच्छा हो रही है आप मुझे कृष्ण नाम को जब करने के लिए उपदेश दीजिए ऐसा कृपा करिए यानी दीक्षा दीजिए मुझे Now I want to chant the holy name of Lord Krishna. Please be kind to me by instructing me the, about the ecstasy of chanting the Hari Krishna. Chaitanya vatare vahe prema brita vanya sabha jiva preme bhase prithvi hila dhanya. Ki Sri Chaitan Mahaprabhu ki vishesh avatar me prem Krishna naam rupi prem ki jo nadi bahe rahi hai. Or sare jiv is prem me pure prith jo hai. भासे डूब रहे हैं ये तैर रहे हैं और इस प्रकार से पृथ्वी पूरी धन्य हो गई ये न भासे से जीव चार कोटि कल्पे कबूतार न ही कमिस्तार तो साक्षात माया देवी खुद बोल रही हैं क्या बोल रही हैं एनी वन हु डज नॉट फ्लोट इन दिस इनोंडेशन इज मोस्ट कंडेम्ड सच अ पर्सन कैन नॉट बी डिलीवर्ड फॉर मिलियंस ऑफ कल्पास बोल रहे हैं कि जो भी जो भी जीव इस संसार का इस हरे कृष्ण महामंत्र के प्रेम रूपी सागर में डुबकी नहीं लगाएगा वो क्या है शार शार मतलब कंडेम्ड है वो बहुत ही निकृष्ट है और उसका उद्धार कोटि कल्प कबूतार नहीं कर स्तार कोटि कोटि कल्पों में भी कल्प एक कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प बोलते हैं और एक कल्प में आठ करोड़ साल होते हैं आठ करोड़ साल का एक कल्प होता है तो ऐसे कोटि कल्प यानी करोड़ों कल्प यानी करोड़ों बार आठ करोड़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी इतने समय में भी वो कितना भी धर्म यज्ञ दान तपस्या कुछ भी कर ले उसका उद्धार नहीं होने वाला ये कौन बोल रहा है साक्षात माया देवी बोल रही क्यों क्योंकि उन्होंने ही तो फंसा के रखा है ना उनके उनसे ही तो सब कोई मोहित है तो उनके चंगुल से अगर छूटना है तो यहाँ पे वो तरीका बता रही है कि अगर कोई छूटना चाहता है उसको इस श्री चैतन महाप्रभु द्वारा जो चलाया गया है हरे कृष्ण मूवमेंट है इसमें डूबना पड़ेगा तभी वो मेरे चंगुल से छूट सकता है फिर अब अब आगे क्या बोल रही है देखिए सुनिए पूर्वे आमे राम नाम पाई शिव हईते तो मारा संग लोभ हईला कृष्ण नाम लाइते कि पूर्वे आमे यानी पहले मुझे राम नाम का दीक्षा दिया था भगवान शिव ने और लेकिन अब आपका संग प्राप्त करके मैं जो है राम नाम को भूल रही हूँ मुझे कृष्ण नाम का है कृष्ण नाम का दीक्षा प्राप्त करने की अच्छी तीव्र इच्छा हो रही है कृष्ण नाम के बारे में मुझे उपदेश दीजिए कृष्ण नाम जब कर की जब की महिमा आप बताइए इस प्रकार से रिक्वेस्ट कर रही मुक्ति हेतु कारक है राम नाम कृष्ण नाम पारक है अरे प्रेम दान अब वो बोल रहे हैं क्या कि राम का जो नाम है वो तारक मंत्र है तारक मतलब इस संसार से मुक्ति प्रदान कर देता है तो ये राम का नाम है लेकिन कृष्ण का नाम पारक मंत्र है विच गेट्स वन टू द अदर साइड ऑफ द ओशन ऑफ दिस मतलब पारक मतलब इस मुक्ति के भी परे लेके जाता है वो कैसे प्रेम का दान करके कृष्ण का नाम दोनों चीज देता है मुक्ति भी और साथ में साथ कृष्ण के प्रति प्रेम भी प्रदान कर देता है तो उसका लोभ उत्पन्न हो गया है खुद दुर्गा देवी के हृदय में तो वो अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो भगवान शिव से राम नाम पहले तो विष्णु सहस्र नाम जब करती थी तो जब देखी एक बार के शिव जी चुपके चुपके राम नाम जब कर रहे हैं तो पूछे आप क्या जब कर रहे हो आप तो लगता है कुछ अलग जब कर रहे हो तो शिव जी बोले कि राम नाम मनोरमे राम 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 इति तीन बार राम लेने से सहस्त्र नाम तत्तुल्य विष्णु के सहस्त्र नाम के बराबर है तो बोले ठीक है मुझे भी राम नाम का दीक्षा दो राम नाम की महिमा बताओ तो शिव जी राम नाम की महिमा बताते तारक मंत्र देते हैं तब से माता पार्वती दुर्गा देवी शिव राम नाम जप करते हैं लेकिन अभी यहाँ पे हरिदास ठाकुर को जब टेस्ट करने आई तो कृष्ण नाम को जप करने का लोभ हो गया कृष्ण नाम देह तुम मोरे कर धन्या आमारे भाषा प्रेम वन्या प्लीज गिव मी द होली नेम ऑफ कृष्ण कृष्ण नाम मुझे दीजिए और मुझे भाग्यशाली बनाइए 
और हमारे भाषा ऐसे ये प्रेम धन्या ताकि मैं भी इस कृष्ण प्रेम डूबी सागर में डूबकी लगा सकू हरिदास कहे कर कृष्ण संकीर्तन ये बोल करके हरिदास ठाकुर को प्रणाम करते हैं उनके चरणों को प्रार्थना करती हूँ और हरिदास ठाकुर बोलते हैं ठीक है आप करिए कृष्ण संकीर्तन करिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए इतना बोलने से हो गया दीक्षा उपदेश पाया माया चली लहाया प्रीत ये सब कथा त्यकारो न जन्मे प्रतीत इस प्रकार से हरिदास ठाकुर के द्वारा शिक्षा प्राप्त करके माया देवी चली जाती है वापस से अपने कैलाश धाम को लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ लोग इन इस इस घटना पे विश्वास नहीं कर पाते हैं तो अब अब हरिदास कविराज गोस्वामी ऐसे लोगों के लिए एक लॉजिक देने वाले हैं तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि क्यों ये हर कोई इस घटना पे विश्वास कर सकता है ये कोई बहुत ज्यादा अद्भुत अद्भुत है लेकिन इससे भी अद्भुत बात एक बता रहे हैं जो कि हर कोई जानता है उस उस बल पे इस पर विश्वास आ सकता है रतीत करित कही कारण इहार यहार श्रवण है विश्वास सवार इसलिए वो बोल रहे हैं इसलिए मैं कुछ कारण बताऊंगा ताकि आपको उसको सुन करके आपको ये जो अभी मैंने चर्चा किया किस प्रकार से दुर्गा देवी को हरे कृष्ण महामंत्र पे दीक्षा मिलती है इस पे आपको विश्वास आ जाएगा तो क्या बोल रहे हैं चैतन्य अवतारे कृष्ण प्रेम लुब्ध हया ब्रह्म शिव सन का पृथ्वी ते जन्मिया कि चैतन्य महाप्रभु के अवतार में जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने जो हरे कृष्ण महामंत्र का इनाग्रेशन किया तो यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव जी चतुष कुमार नारद मुनि सब लोग आए अलग अलग रूप में जन्म लेकर के इस हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन कर लेते कृष्ण नाम लय नाच्य प्रेम वन्याय भाषे नारद प्रहलादा दिराशे मनुष्य प्रकाशे तो कृष्ण नाम को लेकर के कृष्ण संकीर्तन करते हुए ये सब के सब कृष्ण प्रेम में मध होकर के नाचते हैं नृत्य करते हैं कौन नारद मुनि प्रहलाद महाराज ये सब मनुष्य रूप लेकर के आके इस प्रकार से संकीर्तन करते हैं लक्ष्मी आदि करी कृष्ण प्रेम में लुब्ध है या नाम प्रेम अस्वादीला मनुष्य जन्मिया यहाँ तक कि लक्ष्मी आदि यानी लक्ष्मी भी माता लक्ष्मी भी मनुष्य रूप लेकर के भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करने के लिए हरिणाम संकीर्तन में भाग लेते हैं अब आगे सबसे महत्वपूर्ण बोल रहे हैं अन्य का कथा अपने ब्रजेंद्र नंदन नवतरी करे न प्रेम रस आस्वादन बाकी लोग को क्या बोलना यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण भी इस हरे कृष्ण महामंत्र से इतना प्रभावित हो जाना हो जाना चाहते हैं कृष्ण प्रेम से आकर्षित हो करके वो खुद भी आते हैं श्री चैतन्य महाप्रु के रूप में भक्त बन करके इस हरिनाम संकीर्तन को करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं और कृष्ण प्रेम में डूब जाते हैं तो इसमें क्या संशय है माया दासी प्रेम मागे इथे की विषमा है इसलिए बोल रहे हैं कि माया जो कि दासी है भगवान की अगर भगवान स्वयं इस हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने के लिए इतना ललायत है तत्पर है और इससे प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं उनके हृदय में भी यह आकर्षण है तो माया देवी तो उनकी दासी है तो अगर उनके हृदय में भी इच्छा आ गया कि मुझे कृष्ण नाम का दीक्षा चाहिए तो इसमें इसमें संशय क्या है इसमें इसमें श्रद्धा क्यों नहीं आ सकती साधु कृपा नाम भी ना प्रेम न जन्म है लेकिन ये साधु कृपा के बिना और हरे कृष्ण महामंत्र के बिना ये प्रेम जन्म नहीं ले पाएगा ये माया देवी को पता था इसलिए वो हरिदास ठाकुर के पास आई उनकी कृपा प्राप्त किया और नाम जब करना चालू किया तब कृष्ण प्रेम मिला और इस चीज को भगवान कृष्ण भी फॉलो किए वो भी साधु कृपा प्राप्त किए ईश्वर पुरी से कृपा प्राप्त किए उसके बाद ही हरिनाम संकीर्तन जब करते थे हरे कृष्ण महामंत्र उसमें भाव प्रकट किए और इस बात को भगवान भी प्रमाणित किए चैतन्य गो सायर लीलार स्वभाव त्रिभुवन नाचे गाय पाय प्रेम भाव श्री चैतन महाप्रभु की लीला का ये स्वभाव पूरा त्रिभुवन इसमें नाचता है गाता है और प्रेम भाव को प्राप्त करता है कृष्णा दियार स्थावर जंग में कृष्ण प्रेम मत करे कृष्ण संकीर्तन स्वरूप गोसाई कड़ा चाय ये लीला लिखी ला रघुनाथ दास मुख्य ये सब सुनीला तो कविराज गोस्वामी ये प्रमाण दे रहे हैं ये सब मैंने जो भी वर्णन किया तो मैंने अपने मन से नहीं वर्णन किया है ये सब लीला को हर रघुनाथ दास गोस्वामी के मुख से मैंने सुना है और रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से सुना है स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो श्री चैतन महाप्रभु के बड़े खास पर्सनल सेक्रेटरी थे उन्होंने अपने डायरी में ये सब नोट किया था यानी हरिदास ठाकुर के साथ जो भी घटना हुई तो हर वो चैतन महाप्रभु जानते थे और चैतन महाप्रभु हरिदास ठाकुर के गुणगान में उन सब घटनाओं को अपने भक्तों को बताए थे तो स्वरूप दामोदर ने उसको नोट करके रखा था और वहीं से हरिगुनाथ दास गोस्वामी ने सुना और उनसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी सुनते हैं 
और उन्होंने इस चैतन चित्र ग्रंथ में इस घटना को वर्णन किया है सो थैंक यू वेरी मच यहीं पे हम लोग विराम करते हैं ये बहुत ही अद्भुत घटना है इसे प्रमाण होता है कि हरे कृष्ण मंत्र बाकी भी भगवान के नाम है यहाँ तक कि हरि के भी बहुत सारे हरि अनंत हरि नाम अनंत हरि कथा अनंत उसमें कोई संशय नहीं है लेकिन विशेष रूप से ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये इतना आनंद प्रदान करने वाला है इतना कृष्ण प्रेम से भर देने वाला हृदय को कि इसको करने के लिए स्वयं साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण भी आकर्षित हो जाते हैं माया देवी भी आकर्षित होती है शिव जी भी ब्रह्मा जी भी नारद मुनि चतुष कुमार प्रहलाद महाराज भगवान के जितने भी अवतार हैं उन सब के सारे के सारे भक्त लोग आकर्षित हो जाते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जब करना चाहते हैं ये चीज चीज को और स्पष्ट नवदीप धाम महात्मा हमें भक्ति गुण ठाकुर करते हैं तो नवदीप धाम महात्मा अब कभी किसी को श्रद्धा उत्पन्न होती है तो पढ़ सकते हैं उसमें वर्णन करते हैं कि भगवान के जितने भी अवतार है सबके सब नवदीप धाम में रहते हैं उनके सारे भक्त लोग वहां पे रहते हैं और सब गौर कीर्तन करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करके कृष्ण प्रेम में जो है मत होना मत होना चाहिए ठीक है ठीक है तुम लोग यहीं पर विराम करते हैं थैंक यू वेरी मच यस अंकिता माता जी आपका प्रश्न हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम प्रभु जी अभी ये जो आपने लास्ट में बताया ना कि इस चीज पे बिलीव नहीं करते हैं लोग तो अभी अभी हम जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब हम पूजा पाठ या भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना तो किसी ना किसी रूप से कोई भौतिक सक्सेस सामने आ जाती है तो हमें डाइवर्ट करती है तो वो भी तो माया के रूप को हम वैसे भी समझ सकते हैं ना आज की डेट में भी ऐसा होता है हरे कृष्ण हाँ यस माया माया ही हमको फंसाती है विश्वास इतना आसानी से नहीं जनरेट हो सकता है जिसके जिसके जिसको या तो पिछले किसी जन्म में या इस जन्म में किसी विशेष साधु की कृपा अगर होती है तभी उनको ये सब नरेशन में विश्वास उत्पन्न हो सकता है अन्यथा मुश्किल है भले कोई कर्मकांड में और धर्म में कितना ही पढ़े शास्त्रों को पढ़ ले अब भी मुश्किल ठीक है नहीं एक प्रश्न और था प्रभु जी कि जो माता जी आई थी मतलब पार्वती जी दुर्गा जी तो उनको जैसे राम जी की दीक्षा मिली थी राम नाम की तो उनने कहा इससे ज्यादा मुझे इसमें रुचि आ रही है तो जैसे ऐसे रियल लाइफ में हम लोगों को जैसे कोई दीक्षा ली हो किसी ने पहले से तो ऐसा हो सकता है कि वो दीक्षा मंत्र नहीं करके फिर वो ये हरे कृष्ण महामंत्र तो कोई पाप लगता है हरे कृष्ण हाँ बहुत अच्छा आपने पूछ लिया तो इससे ये भी प्रमाणित होता है हालांकि दुर्गा देवी ऑलरेडी दीक्षा लिया उन्होंने तीसरी बार हो गया दीक्षा पहला उन्होंने दीक्षा लिया था शिव जी से लिया था विष्णु सहस्त्र नाम में फिर उसके बाद कुछ समय पश्चात तो शिव जी राम नाम जब कर रहे हैं तो उनसे राम नाम दीक्षा लिया लेकिन अभी जब कृष्ण नाम की महिमा पता चली जो कि और श्रेष्ठ है तो उन्होंने हरिदास ठाकुर से भी दीक्षा ले लिया और कृष्ण नाम जब करने लग गई और इसमें हर शिव जी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई भगवान शिव भी क्योंकि वो खुद भी आते हैं वो भी हरे कृष्ण महामन तो इसलिए तो विशेष रूप से जो प्रामाणिक गुरु अगर किसी ने दीक्षा लिया है और कोई प्रमा वो गुरु प्रमाणिक नहीं है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है आप वो फिर आप प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेकर के हरे कृष्ण महामन जब कर सकते हैं उसको छोड़ सकते हैं और अगर गुरु प्रमाणिक है तो आप फिर उनका जो गुरु मंत्र है वो जब करिए साथ में लेकिन हरे कृष्ण महामन जब करिए जैसे माया देवी के उदाहरण से पता चलता है एक आखिरी क्वेश्चन प्रीति माता जी ने दिल्ली से पूछा है हरिदास ठाकुर भगवान के अवतार थे क्या तो भगवान के अवतार नहीं थे हरिदास ठाकुर वो ब्रह्मा हरिदास है हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार है वास्तव में ब्रह्मा जी भी आए थे हरिदास ठाकुर भगवान के चैतन महापुरु के सनातन एसोसिएट हैं नित्य हैं नित्य पार्षद हैं तो उनमें ब्रह्मा जी भी आए थे तो ब्रह्मा जी को ये सौभाग्य मिला था हरिदास ठाकुर के साथ में यानी एक ही शरीर में हरिदास ठाकुर भी थे और ब्रह्मा जी भी थे तो उनको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ हरिदास ठाकुर के साथ ये नाम जप करने का तो इसलिए ब्रह्म हरिदास भी बोला जाता है कि ब्रह्मा जी के अवतार थे हरिदास ठाकुर ओके ठीक है हरे कृष्ण